ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി വളരെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം സോ ഈ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പി എസ് സി നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ റോട്ടർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ടോക്ക് ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ചേഞ്ചസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ചേഞ്ചസ് ബോത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ടോക്ക് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ടോക്ക് വേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി നത്തിങ് എബോ ഹാപ്പൻസ് സോ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് റോട്ടറിലോട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ടോർക്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിലും വരുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആർ ടു വേരി ചെയ്യുമ്പം ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പം എന്ത് വേരിയേഷൻ ആണ് മാക്സിമം ടോർക്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിലും വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫൈ എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഇ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് ടു ഇവിടെ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ റിയാക്ടൻസ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഇ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ടു ആണ് സോ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടും പക്ഷേ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ടോക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാര മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിൽ മൂന്ന് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ടോക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാര നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടോക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഉള്ള ടോക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാരയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ടു ഇനി ഇത് ആർ ടു ഡാഷ് ആണ് ഈ ആർ ടു ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതായത് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആർ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആർ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ആർ ടു ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് അങ്ങനെ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് സോ അങ്ങനെ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും നടക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് സി മാക്സിമം ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ടു ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ അതായത് ആർ ടു റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നപ്പം ഇത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ആർ ടു ഡാഷ് ആക്കിയപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ആർ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ആക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്
ശരി കാരണം എന്താണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പ് അതായത് സ്ലിപ്പിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ലിപ്പ് എസ് എം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ആണ് സോ ആർ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും സ്ലിപ്പ് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഒക്കെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടും സോ ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് എങ്കിൽ നമ്മൾ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്ലിപ്പ് കൂടുന്നു എഗെയിൻ വീണ്ടും സ്ലിപ്പ് കൂടുന്നു വീണ്ടും റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് കൂടുന്നു സോ സ്ലിപ്പ് കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ സ്പീഡിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സിയിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ബോത്ത് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് സ്പീഡ് സോ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല മാക്സിമം ടോർക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സിയും റോങ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ചേഞ്ചസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഇസ് ഡെവലപ്പ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഷൺ മോട്ടോ ബിലോ ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിന് ബിലോ സ്പീഡ് കൺട്രോളിന് ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ആണോ ടാബ്ഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ആണോ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ ആണോ ഇതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ബേസിക് സ്പീഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റി ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പീഡ് കിട്ടും സോ സ്പീഡ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡിന് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി എനിക്ക് സ്പീഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആർമേച്ചറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആർമേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്തും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ടു ദ ആർമേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ എയും അതുപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജും ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് ടു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇനി ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് എബോ ബേസ് സ്പീഡ് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ബിലോ ബേസ് സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷൺ മോട്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഐ എ ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്കറിയാം ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് ആണ് അല്ലേ സോ ഈ ആർ എഫിലോട്ട് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ
ബേസ് സ്പീഡിന് ബിലോ നമ്മൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേസർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എബവ് ബേസ് സ്പീഡ് ആണ് അല്ലെ സോ എബവ് ബേസ് സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാപ്ഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണിത് ഇത് എവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് സോ എബോ ബേസ് സ്പീഡ് ആണ് ഇവിടെ ആർമേസർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആർമേസർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ബേസ് സ്പീഡിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേസർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഏതർ നമ്മൾ ആർമേസർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആർമേസർ ആർമേസറിലോട്ട് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർമേസറിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആർമേസർ മെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേസർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ബിലോ ബേസ് സ്പീഡ് നമ്മൾ യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേസർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഫോർ പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സപ്ലൈ ഹാവിങ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ഇവിടെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫോർ പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ആണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റോട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എൻ എസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ ഫോൾ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ നമുക്ക് സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് കിട്ടി സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് റോട്ടർ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആവും സോ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ചെയ്യാം സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം എന്നായിരിക്കും റോട്ടർ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ആണ് എസ്സും എസ്സും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എൻ എസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോട്ടർ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോക്ക് ഡെവലപ്പ് ബൈ വേവ് ബോൺ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഫോർ പോൾ ഡി സി മെഷീൻ ഹാവിങ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ഫ്ലക്സ് പെർ പോൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മില്ലി വെബ് നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ബി ഇൻറ്റു ഐ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇ ബി ഡി എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ്
So, if you calculate the answer, you can answer it. If you calculate the answer, you can answer it. 295 points something. So, you can answer it. 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 Okay. Now, we have to do the torque equation. We have to do the torque equation. 0.159 into 5z pa divided by a. We have to do the equation. 0.55 into eb i a divided by n. eb is equal to 5z by 16 into p by a. That is substitute. This is the torque equation. We have to do all the details. That is substitute. So, what is the answer? Option b. Okay. Now, we have to do the answer. Next question, in the three point starter, holding coil is connected in the options are the armature circuit, field circuit, in between armature and supply, across supply. So, we are going to choose the three point starter, holding coil, we are going to connect here, we are going to choose the question. So, what is the three point starter? We are going to use the diagram. First of all, what is the starter we are going to use the diagram? Starter use in the starting moment, we have to reduce the DC motor in the high current in the high current. So, what is the starter use in the starting moment? So, what is the starter use in the starting moment? We have to connect an armature with an external resistance in the starting moment. So, what is the starting current? We have to reduce the starting current. Because the starting moment is not going to be EB is equal to 5 by 16 into EB. So, what is the starting current? The starting current is equal to 5 by 16 into EB. So, what is the starting current? The starting current depends upon speed. So, the starting moment is equal to EB is equal to 0 by 0 by 0. So, we have R major current in the V minus EB divided by R. R is very high and very low. That is around 1 ohm. EB is 0. So, V divided by R is the current. Initially, we have R major current flow. So, if we have R major current, R is very low. So, if we have R major current, we have R major current. So, if we have R major current, we add R major current. So, we add R major current. So, R is R plus R external. एक्सटर्नल आओ, नरेंद्र सिंह बोल क्यों? हमें का हाई एड वाले हमें का रेड्यूस ही आमित। सीधा नरेंद्र थ्री पॉइंट्स स्टार्ट अंडे डायग्राम इन्दु वाले इन्दर। बड़ा हमलें इंदा नहीं इंदा नम्बर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है नम्बर आर मेंचर सर्किट लोटे कनेक्टी इधर � that is initially the starter arm is in off position because we have a spring attached to the spring pressure so we have a starter arm off position so we have a motor to start the engine and the starter arm is in off position and run position so we have a move so we have a move to the first starter arm rotor and armature resistance we have a few sections so we have a few studs so we have a few studs so, the first stud is in the starter handle and the contact is in the same way. The entire starter resistance is in the same way. The starting current is in the same way. So, we reduce the motor speed to the same way. We cut the resistance value and the resistance of the armature circuit. We cut the high current flow in the starting moment. The machine speed to the same way is EB developed. EB developed in the same way. वाली नॉर्मली रिड्यूस आए कौन? तो स्टार्टिंग में मैंने लास स्टार्टिंग करने को रखें यान मात्र मध्य यानी के ये द ये स्टार्टिंग रेसिस्टेंस इन्द्र नीड। तो वंस मशीन स्टार्ट ही इन्द्र सरिसी जाने दे संभव क्यों? ये स्टार्टर हैंडल है जाने इन्द्र रन पोजीशन लोट मूव ही। अलग ही लेफ्टी Cut this, we start from this position and run position. What are we using to use the holding coil? We use the holding coil in the field. We connect the field to the field supply. So, we use the holding coil in the field. 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 फिर सॉफ्ट एंड पीस भेज चुके हैं ना ले ये सॉफ्ट एंड पीस भेज चुके हैं लोगों ये मैग्नेट इन द संभव है कि ये सॉफ्ट एंड पीस नहीं अंग अटैच अट्रैक्टिव सॉफ्ट एंड पीस नहीं अट्रैक्टिव इधर नम्बर हैंडले वड़ा वन्दन दिखूंगा इस इन द संभव है कि मित्र तमिलोला अट्रैक्टिव फोर्स कारण
പിന്നെ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കോയിലിന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മമ്മിൽ മെഷീൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മമ്മിൽ സപ്പോസ് പെട്ടെന്ന് പവർ ഫെയിലിയർ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പവർ ഫെയിലിയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹോൾഡിംഗ് കോയില് ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ആവും ഹോൾഡിംഗ് കോയില് ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റൈസം ലൂസ് ആയില്ലേ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് ഓയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പോകും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് പ്രഷർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ആം റൺ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൺസ് സപ്ലൈ ഫെയിലിയർ വന്നാലും നമ്മുടെ സ്റ്റാ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ആം ഓഫ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പവർ ഫെയിലിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ആമിനെ തിരിച്ചതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഇവിടെ ഏതിനുണ്ട് ഈ ഹോൾഡിംഗ് കോയിലുണ്ട് സോ ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിന് സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ശരി ത്രീ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹോൾഡിംഗ് കോയിലിൻ്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ലോഡ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഓവർ ഓവർ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓവർ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോയിൽ അതായത് ഓവർ ലോഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓവർ ലോഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഒരു ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ ആർമേച്ചറിനെ മുകളിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം മുകളിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസും ഷോർട്ട് ആവും ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽസും ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ രണ്ട് ടെർമിനൽസിലോട്ടാണ് സോ ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ ഷോർട്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കോയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ ആം തിരിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലോട്ട് വരും സോ ഒരു ഓവർ ലോഡ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓവർ ലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ ഇതിനെ ഓ ആർ കോയിൽ ഓവർ ലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർ ലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോയിലാണ് ഒന്ന് ഹോൾഡിംഗ് കോയിലും ഒന്ന് ഓവർ ലോഡ് റിലീസ് കോയിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ലോട്ട് റോട്ടർ ഫ്ലോട്ട്സ് ആർ യൂഷ്വലി നോട്ട് ക്വൈറ്റ് പാരൽ ടു ദ ഷാഫ് ബട്ട് ആർ ഗിവൺ എ സ്ലൈഡ് സ്ക്യൂ ഓപ്ഷൻ എ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഹം ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ റോട്ടർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റോട്ടർ ബാസ് സ്ക്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോട്ടർ സ്ലോട്ട്സ് സ്ക്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്യൂവിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ റോട്ടർ സ്ലോട്ട്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാരൽ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടും കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും സ്ലോട്ടഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും സ്ലോട്ടഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ എയർ ഗ്യാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയർ ഗ്യാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്താണ് അതൊരു വേരിയിങ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മളറിയാം സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും സ്ലോട്ടഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും സ്ലോട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാകുമ്പോൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ
സൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് ദെൻ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എസ് എക്സ് ടു ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അല്ലേ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സ്ലിപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ആണ് ഇവിടെ ആർ ടുവിന്റെ വാല് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആർ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് X2 ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ സോ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വരും സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സ്ലിപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ടോർക്ക് ആണ് സ്ലിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റോട്ടർ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ആണ് എൻ എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എൻ എസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ വൺ ട്വന്റി ഇൻ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ എൻ എസിന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ട്വന്റി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എം ആണ് മാക്സിമം സ്ലിപ്പിലുള്ള റോട്ടറിന്റെ സ്പീഡാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ദറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് റോട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോട്ടർ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം എന്ന് വരും എൻ എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ചെയ്യുമ്പം റോട്ടർ സ്പീഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം എന്ന് വരും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ പി എം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ മാക്സിമം മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഈസ് ഡെവലപ്പ് വെൻ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി മോട്ടർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡിന് ഡി സി മോട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻപുട്ട് പവർ മൈനസ് ലോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എ ലോസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് പവർ മൈനസ് ലോസസ് ഇനി നമ്മളോട് ഇത് മാക്സിമം ആവണമെന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എ സോ ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എയുടെ വാല്യൂ എന്താവണം മാക്സിമം ആവണം ഇ ബി ഇൻ ടു ഐ എയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെ സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ഐ എ ഓഫ് വി ഇൻ ടു ഐ എ മൈനസ് ഐ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈസ് വി മൈനസ് ടു ഐ എ ആർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും v is equal to 2 ia ആർ എ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഐ എ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഐ എ ആർ എ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് എം ഓഫ് ഈസ് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് അല്ലേ സോ വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്ക് എം ഓഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ എന്താണ് മാക്സിമം മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് വെൻ ബാക്ക് എം ഓഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്
ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ് വാച്ചിങ് അവർ